下象棋，如果不会使用马和炮的话，那今天这一局啊，你千万不要错过了。红方采取精妙的弃双车手法，借炮使马，相当的攻杀凌厉，迅速能够绝杀对方。好，我们直接开局。红方当头炮，黑方猎手炮，红上马，黑也上马。此时啊，红方马八进九，上走一个大猎手炮，黑方呢也走模仿棋，马八进九，红方出车抓炮。黑方平车保住，再次进车巡河。此时依然是黑方行棋，黑方来了一个将模仿进行到底，直接车一平二，同样也抓红方的炮，红方车九平八保住，再次进车巡河。但是红方啊是先手，他这里采取了兵九进一，接下来就有马九进八的话，借炮和车啊这里打车。此时啊，黑方一看，先直接车二平六，占据内道，同时啊。躲闪一步，红方依然是跳马上来，这里啊威胁对方的三卒。此时黑方不愿意，直接选择卒三进一。那么走到这里之后呢，红方将计就计啊，兵七进一招惹一下黑方。显然黑方此时如果是直接啊进卒吃兵的话，红方啊大车杀过来，这里显然是双车马炮四个子力啊集结。针对黑方空虚的右翼啊，就这一个单马进行防守，势必啊造成非常大的威胁。那此时啊，黑方这里就不愿意了，心生一计。那么前面我们有讲过啊，黑方是直接炮八平七，避让，同时啊一招两用，既跟我们对车，这里既跟我们对车，同时还有进炮啊打兵打底象，这样威胁我们的七路线。那走到这里之后呢？本局啊，开始就发现了很多新的变化。黑方直接来了一个卒九进一，同样是接下来有上马打车。那走到这里之后，红方一看呢，暂时先不管你，先吃一个小卒，占个便宜。此时照常理啊，黑方是直接平车杀过来，因为这个小兵是无法容忍的。但是他这里在杀过来之前呢，他选择先借助这个车的威力，先跳马打一步车，赶一步。那直接平车站内，可能有朋友会认为，那我这里为什么不平车看兵呢？实则这里看兵呢，并不是太合适。一则这个小兵已经过河了，同时啊，你来看兵的话，他这里拦住了自己马的去路；二则呢，是红方这里古朴啊采取一个弃兵呢引诱黑方平车吃过来，这里也是希望黑方能够吃过来，这样的话，它形成了这个车啊来回啊多走步数。好，那么我们接下来看黑方的演变啊。黑方有两个变化，第一个是直接马八进六，就直接跳马往前冲，威胁我们三路马。第二个变化是直接平车吃兵。我们首先看他第一个变化。那走到这里之后呢，显然吃完三路马之后呢，他这个中炮能够发出，同时啊，他双车马炮啊子力啊在这里势必啊能形成一定的威胁，但是。红方一看呢，你这里目前也没什么杀气，就先不管你了，直接选择了兵七进一，准备啊进兵吃马，同时这里也采取进行反击。那此时啊，黑方直接啊挑起战端，进马踩掉。这里踩完之后呢，你不理会他还不行，因为他直接进军下底砍士啊，就是一个典型的钓鱼马杀法。同时啊，他目的也是啊通过交换完之后呢，想打掉我们中兵，所以在这里红方直接吃掉。吃完呢，他这里并没有抢先打中兵，而是先呢，直接进炮。他是借助这个内道具啊，在这里能形成威胁。那此时啊，红方必走之棋啊，士六进五先补一手。这时候黑方再次啊，接而不断的中炮发出，接下来依然进车啊，砍士啊，就是个绝杀。但是红方啊，直接来了一个将帅五平六，金蝉脱壳。看似刚才黑方啊这一系列的操作啊稍微有些凶猛，狮子啊它只是一个三把刀，前面火烧一烧，后面就没什么劲儿了。那走到这里啊，接下来红方是有反扑之势的。首先我们可以看呢，红方这个车以及这个帅啊占据内道，这个马的话，黑方是没法逃走的。如果说马一逃开的话，直接进去砍底狮的话，势必啊，车。带着中路有炮，双车马炮迅速能够沉杀，所以说他采取啊士六进五，既补后中路，同时啊也减轻我们中炮对他中路的威胁。那红方直接进兵吃马，那
那走到这里之后呢，黑方啊选择了象棋进五，继续补和中路，因为此时他很想炮进炮啊打掉我们中士，然后呢进车砍底士将军，同时他这个八路车啊非常的通畅，这样一走的话，他双车能够迅速杀到。所以说，但是在这里一补完象之后呢，红方抓紧机会啊抢先一步，直接进炮打掉中卒。那走到这里很明显呢。我们内道有车，借助千里照将的话，直接进车下嘴吧，铁门拴杀，黑方仅此将五平六解杀。那好，接下来啊，红方趁胜追击，直接啊平炮将军。此时他也不好走啊，如果说称势的话，那这里既这个车啊被拴链住了，同时进车砍底势的话，这样的话势必来说啊，红方的攻势非常的凶猛，所以说他选择了避让。但是他这里又想了一步好戏啊！我即便是离开的，牵制住你家里这个无根驹马，不让这个驹马参与战斗。那此时啊，走到这里之后呢，接下来就是今天非常精彩的时候了。兄弟们可以跟着一起思考一下，假如是你的话，你会怎么走呢？帮红方出出主意，帮红方啊支支招。红方接下来精妙手段可以说是、啊、九步运马的技巧，弃双车，一气呵成的连江杀。好，我们话不多说，红方啊直接弃车，直接上马。那走到这里之后啊，黑方有两个选择，第一个是直接进车砍掉，第二个是平车避让。那我们首先看他直接吃掉的变化，这里也是啊，红方引诱他吃掉，吃完之后啊，接下来可谓是啊天马行空，借助这个四路的炮啊，借炮使马，非常的犀利。首先我们看直接跳马一将军。此时我们可以看黑方这里两个变化，首先他是不能称势的，如果称势的话，直接进车砍底士将军，只能上将。那好，再次跳马踩足，炮将着军，马将着军，马炮双将，老将啊绝杀无解，无处可逃。所以啊，当红方跳马将军的时候，黑方比较顽强的就是平炮塞住。那此时走到这里之后呢？红方啊，再次使出惊天妙手，刚才弃了一个车不够，再次弃掉一车，直接进车砍掉底士将军。此时如果说将六进一的话，直接跳马踩足的话，马炮双将绝杀。所以说黑方直接选择先吃掉，那吃完之后，接下来就立刻惊现了非常精妙的手段，借炮使马，再次啊攻杀犀利，直接跳马先踩掉足。因为这个卒啊，在这里起到了一个扁马腿的作用，先把它给解决掉之后呢，利于我们后方啊这个行马的作用，黑方只能呢、啊、平炮走开。那此时再跳马将军，再次平炮，接下来调整马位，跳马将军依然只能走炮。走到这里之后呢，接下来直接上马一将，这里既将着军，同时抽着黑车，那仅此啊将六进一。此时我们重峰可以说明一下，刚才弃车的目的主要是引离他的中士，让他这个老将啊来不了中路，让这个中炮发挥作用。那再次回马将军也只能呢平炮挡住。此时再来一个退马卡炮，那这一步起来就非常的绝了。那黑方没有办法啊，接下来不管是进炮打士还是平炮打兵的话，其实效果都一样啊。好，我们走出来。那接下来再次跳马呀，绝杀无解。请问有没有觉得这个借炮使马的招法非常的天马行空，而且是多步攻杀凌厉呢？如果说觉得不错的话，可以点个赞，关注一下。好，我们继续看，当红方跳马采取弃车的时候，黑方这里并没有选择吃车，而是避让一手。因为这里吃车啊，也是一个引离的战术，把黑方这个车啊引到。底线呢发挥不了作用，使得他这个中路啊是比较空虚，难以防守。那他避让的话，也是啊准备啊把这个车啊调过来进行防守的作用。此时红方依然是跳马将军，黑方也没有办法呀、啊。刚才我们讲过，称势的话，红方进车啊就有绝杀，只好平炮再次塞住。那这里塞住之后呢，再次跳马一将军，他也没办法呀、啊，只好再次把炮走开。此时再上马将军。那走到这里之后呢，跳马将着军，这样这里同样有抽着车的棋，黑方也只好仅此将六进一。那走到这里之后呢，就比较关键了。
。亲们可以看一下，保守起见呢，可以上马踩条车，这也是可以迅速拿下的。此时红方平居在一将军，没有办法呀，只好称势。其实啊，这里有两个杀法。那么我们可以给大家演示一个比较简单，直接上马踩车。这里一将军，他这里中路来不了，只能退，再次进车啊，也是个绝杀。但是古朴在这里就走的不一样了。我们把这个精彩的招法也给大家演示出来。这里啊，古朴就认为我红方啊，完全可以在不吃你任何车的情况下，依然能够把你给拿下。那走到这里之后呢，红方直接把这个八路车啊，再次利用。直接进去一将军，此时黑方只能呢试次进五称势。那好，借助中炮的力量以及啊这个内道牵制住了他这个势和将啊，直接平局砍中势。这招啊可谓是凶猛无比，凶猛无比，让人难以想象。而且、啊、这招啊非常的精彩。此时你这个老将啊下不去，同时啊双狙双炮马大军杀到。让你此时啊没有任何子力可以抵挡。好，亲友们，大家有没有觉得今天这两个组合招法非常的精彩呢？如果说觉得还不错的话，欢迎点赞、评论区交流。在此也非常感谢。今天呢，将为大家介绍梅花圃猎手炮非常精彩的弃马飞刀变化。今天这局啊，可谓是啊，对手一旦中飞刀啊，迅速被五步棋啊顿挫拿下。好，我们直接走到开局，红方当头炮，黑方猎手炮应对。红上马，黑也上马。那走到这里之后，红方马八进九，黑方啊学了一个模仿，也走马八进九。红方出车抓炮，黑方平车保炮，进车巡河。此时轮到黑方行进，黑方也采取相应的策略，车一平二也同样抓炮，红方平车保住，他也是车二进四巡河。那因为红方啊占据有先手之力，选择了兵九进一。其实黑方啊也完全可以走卒九进一，但是这里啊红方可以抢先上马打车，这个车啊就显得比较尴尬，所以说他这里采取了提前呢车二平六占据内道，那此时红方依然上马，这里马踩着三路卒啊，那黑方是不愿意啊选择卒三进一，红方将计就计，兵七进一就跟你对冲，那肯定呢如果说你这里直接吃掉的话，我的平车杀过来。那所以啊，在这里前面我们有讲过，黑方直接炮八平七，削弱你这个车的力量。你如果对的话，很显然呢、啊，红方吃亏，因为黑方这个车啊，在这里占领了军事要地，进可攻，退可守。那显然呢，红方是不愿意跟他对的，直接啊平车走开。那走到这里，前面我们有讲过，黑方啊是车八进八先卡住，暗藏有进炮打兵打底象。两个变坏啊，前面三局啊被红方的精彩的手法连连败退。那么本局啊，我们看到第二个变化就是把你这车赶走之后呢，直接呀，进卒吃掉。那红方平车吃掉，吃完之后呢，那很明显接下来这里还威胁着他三路马。红方有炮八平七打马，也有炮五平七打马。那怎么办呢？那这里啊，红黑方啊就有两个变化。第一个是炮五平六，形成双炮宝马；第二个呢是马三进四。今天我们着重讲它炮五平六的变化。马三进四呢，我们作为下一局讲。好，走到这里之后，黑方直接啊炮五平六。那很很显然呢，接下来有飞象宝马，因为它这个马呀，如果说跳起来的话，那么我们直接进炮啊打中卒啊一将军，很显然我们能够占据占据啊中路的优势。那所以说他平炮的话也是，也是顽强抵抗的一种手段。那走到这里就有讲究的，红方是炮八平七还是炮八炮五平七呢？这里留给棋友们一个选择。好，我们看古朴啊是直接炮八平七。为什么说炮八平七稍微好一点呢？因为这里始终啊中路还对黑方进行了一个牵制。那么此时打着马呀，黑方直接马三进四。那好，走到这里之后，接下来就是今天非常精彩的入局手法了。亲友们可以仔细思考一下，红方双车马炮四个大子已经集结到一块了，接下来势必要对对黑方啊空虚的右翼展开进攻。那红方该怎么走呢？感觉好像我们是进炮打完马之后，等他打过来之后呢，我们再马八进九踩掉边卒，这里还威胁着他的炮。
那这样一个走法，实际走上去呢，也并不是很合划算。开局啊，炮不轻发，用一个长兵器换掉它一个短兵器的，反而也不是很利。好，我们就看古朴的走法，直接八九进八，就扔了一把飞刀，就看黑方是否中这一个飞刀呢？显然呢，如果说你这里不吃的话，我接下来有跳马踩你的，踩完之后呢，我进炮打中卒，这里一将军呢，势必啊对你这个阵型呢造成非常强的、非常强大的。控制，那黑方啊，索性直接上马吃掉。那好，这里蓝到红方是白送一马吗？此时啊，进居直接卡住，那这里就比较厉害了。刚才弃马这，接下来卡住不让这个马走开，那怎么办呢？黑方想到了一招啊，浸泡打车。试想啊，如果说你这里这个车啊离开的话，或者说平车杀卒啊，这个马呀、啊、就安全了，它可退可进。那此时在这里，红方直接进炮打掉中卒一将军。这里一将军，黑方没有办法。首先我们看，如果说士四进五的话，进居铁门山截杀，只能选择士六进五。那走到这里哈，基本上已经是一个败局已定了。红方接下来采取非常强硬的手法，通过五步啊闪击战术，连续的顿挫，将黑方啊置于绝地之中。好，那么我们看，接下来依然是红方行起，红方该怎么走呢？棋友们也思考一下，换作是你的话，现在你拿到红棋的话，有什么比较好的、快速的、精妙手段呢？棋友们也可以把自己的想法打在评论区。好，我们话不多说，我们直接看古朴的走法，直接啊，居七平四，就直接来吃你这个六路军，目的很简单，接下来有进炮下底啊，天地炮闷杀。那黑方既不想丢车。又要解杀怎么办呢？仅此一步，平车啊拦住炮。那此时红方直接进炮吃掉炮，进车吃掉炮。这里正好也化解了他平炮打车的这样一个变化。你吃我的，我吃你的。那接下来吃完之后，红方又该怎么走呢？同时这里黑方还吃着我们的这个马。按照我们常规的思维，行铁门栓的，因为我们中路有炮，内道有车。非常标准的铁门栓的变化。那么接下来这里第二步棋也是至关的重要，感觉好像我们称势啊，然后能出帅。那这个变化呀，容易犯错误。我们给朋友们演变一下。当你这里称势的时候，他直接平车吃掉马，很明显就会发现这个象啊是无子可保的。同时你这里还不敢出帅，如果说你出帅了，他进车砍象啊，一将军，那这里。正好他八路有这个车啊，迅速啊对我们来了一个反杀双车错的手法，迅速拿下来。所以说我们这里啊，如果说操之过急的话，很容易啊推波助澜，反而帮助了黑方。好，那又该怎么走呢？这里有一步棋啊，至关的重要。棋友们可以想一下，这步棋啊，换做你平常时啊，根据双车炮这个阵型，你会发现什么样的一个？缺陷又该如何下手呢？红方直接啊，居四进二。如果说你不仔细的话，贪吃我们红马的话，接下来平车砍士的话，结合这个八路居下底的话，就是一个非常标准的大刀弯心的杀法。那黑方如何解杀呢？只好采取啊退虚回防。那这里一回防之后呢，那么接下来我们再士四进五，这样的话通过刚才一个有杀先看杀的手法。不得不使使得黑方啊调虎离山，他这个车啊再次回去。那此时我们这里称势之后呢，他接下来是没有办法阻阻挡我们率五平四出来的。那眼见于此，这个标准的铁门栓呢，最好的破解方法是什么呢？要么是砍掉炮，要么是拦截车。怎么办呢？这里象又飞不起来，只好选择了车八进二，先守住这个炮。接下来如果说我们出帅的话，他平炮盖车。切断车和帅的联系，那红方又该怎么走呢？亲友们，同样啊，这一局啊是车的巧妙应用。红方啊直接退车，先拦住。那走到这里之后呢，接下来啊，黑方只能呢弃子投降了，眼睁睁的看着红方啊这里率五平四进车啊铁门栓，这里既来不及啊吃炮，也同时啊也没办法防守，所以说啊。在古朴，很多时候呢，通过弃马，一旦弃子的话，必定有飞刀出现。这也是啊，我们在平时下棋当中啊，一定要积累的经验。
。好，今天这个飞刀的变化，包括舞步啊，狙的顿挫手法，大家有没有觉得非常的犀利呢？如果说觉得不错的话，欢迎在评论区点赞交流。在此也非常感谢各位棋友。棋友们，大家好！今天呢，我们将为大家介绍象棋里面象的高级运用，有一招叫做飞龙在天。那本局这个象到底巧妙在何处呢？我们直接进入开局，红方当头炮，黑方也反架当头炮。此时红上马黑，马八进九。那这个开局啊是属于大力手炮，虽然说现在走的比较少，但是啊，我们研究古谱主要是注重它后续的运子手法以及进攻的思路。那此时红上马，黑也上马，红方出车抓炮，黑方平车保住，进车巡河，停车问动。此时黑方也出车，红方出车。好，前面我们有讲过，这里黑方啊直接平炮对车，想抢一步先手，因为红方这个巡河车啊在这里多走了一步棋，同时这个巡河车啊占领了非常好的军事要道。同可以啊，抵住对方子力进攻，还可以啊，帮助自己的子力往前输送。那此时显然呢是对得不偿失。那接下来黑方啊，直接进车过来卡住，暗藏有进炮打兵打底象，从我们薄弱的左翼进攻。红方移形换位，把炮五平七瞄准他的三路象，同时啊，也暗藏有象三进五啊，提前腾挪道路。那走到这里之后，黑方直接进去过来压制。那前面呢，我们就不做过多的概述，红方直接调起战段，我们就直接走到非常精彩的分界点。这里打完卒之后呢，还打着底象，黑方象三进一，先避让一手。好，此时红方已经打完了，没有什么后续手段，选择了兵九进一，提前活通马路。那现在该轮到黑方了，黑方就直接选择进炮打兵。可以说啊，这一步棋啊是黑方落入败后手败招的一个导火线。此时我们可以先分析一下这个炮啊，直接打掉之后呢，可以说是啊开局啊炮不侵发，明明打不到我们这个底象，那这里还冒了一个险，这里三路马呀原本是有炮给它守住了，是有根的。那此时这样一走完之后呢，这个马脱根很容易受到攻击。同时我们看这个阵型呢，好像黑方双车一炮过河。但是他这里纯粹是纸老虎，没有什么进攻的优势。此时红方象三进五，必让一手。黑方呢也意识到后续的力量不稳，选择了一个士四进五。当然呢，他这里还有士六进五的变化。士六进五啊，我们从第一百九十集到一百九十一集啊，全一百九十五集啊，全部为大家介绍完毕。感兴趣的朋友可以结合前面一起观看一下。那这里走完之后呢？红方直接上马，这一步棋啊，可以说是、啊、走的稍微有些凶猛，因为前面这里拉住了我们车炮，我们可以先平炮，赶着跟他对车，对完之后呢，我们这个车马以及啊双炮啊都在右翼啊，火力非常的猛。但是古朴这样走啊之后呢，就让他形成了一个无根车炮，他这里既有平车过来抓马，还有平车吃兵。因为前面我们讲过，如果说黑方平车抓马的话，那这里我们有一个反手打车的话，黑方输的是惨不忍睹。好，那这里啊，我们就话不多说，黑方采取的第二种干脆果断的措施，直接平车吃掉兵。那这里既咬着我们这个炮，同时啊困住马，而且还有一个防止我们平炮打车落入后手。那走到这里之后呢，红方啊。按照常规思维啊，我们可以啊想想啊，保保炮啊，或者说是平一下炮，亮一下车。但是古朴这里就走的是天马行空，直接上马踩掉卒。兄弟们，不知道这一步棋啊，你有没有想到？那这是几个意思呢？这里既还让我们吃着炮，同时啊还让黑方踩着马。那前面一局啊，面对此局面呢，我们为大家讲解了黑方直接上马踩马的变化。因为先踩完马之后，这里还。吃着炮啊，那黑方是输的惨不忍睹。那此局面，我们看他直接积累以往的教训，先吃掉炮。因为你再次吃马的时候呢，他这里还可以退车吃掉马，吃回去。好，那这里黑方又有两个变化，有退车吃马，还有一个是直接为了防止我们进炮下底平车挡炮的一个棋。本局我们为了为大家节省时间，我们直接先看他退车吃马的变化。那这里一吃的话，显然红方刚才弃马弃炮的目的主要是为了
，这个炮八进底，进行了双巨炮形成进攻。那走到这里之后呢，显然黑方右翼啊只有一个单车在这里守住，同时底线呢很容易进攻，他也没有办法呀，选择两个变化，第一呢是平车跟我们来对车，第二个变化是士五进四。提前防守，同时还有跟我们对八路军。我们先看他居三平四，跟我们对这个内道军。那显然接下来棋我们可以仔细分析啊。红方现在是少子啊，我们有一句话叫做少子猛攻，多子猛对。显然红方啊是不愿意的，肯定是要、啊、采取进攻。好，那么走到这里之后呢，眼看黑方啊目前来说觉得红方这里进攻他没有什么防守，选择了一个平车。这是几个意思啊？两个目的，第一，这里有吃马的这个棋，如果说马回窝心呢，它既有炮阵中路，同时还有平车啊进行闷攻。那在这里啊，它主要是用它这个炮啊，给它这个车深根，防止我们进车过来抽它。那此时啊，红方千万得要注意了，尤其是我们初级的棋啊，很容易犯一个错误。那么我们这里也为大家走出来，感觉你好像可以退车啊，将军。这里如果说退车的话，你抽不到。感觉好像可以啊，来抽他这个车。那其实当你在这里，你这里将军的时候，他并不会，他直接退车的时候呢，你再次抽车的时候，他这里并不会过来双车进行守住，而是直接进车过来这里吃士。那你怎么办呢？将着你这个军，你非得吃他不可。那你一吃完了之后，那好，那此时啊，正好是上了黑方的当，反而偷鸡不成蚀把米，帮助黑方杀了自己。由此可见呢，看起来我们是双车炮的话，感觉很有攻势，实则这个后方的车啊起不到作用，反而我们前方是单车寡炮，那红方直接甩炮边路，接下来暗藏有直接进车下里还能够抽将，那此时黑方退车吃马，那他这里就显得也比较高明，既吃完马之后把这个车藏起来，同时还有接下来进炮打中兵，双炮一车啊，反而对我们红方啊还有反杀之势。那此时红方就直接先下手围墙进居将军，那这里不好退居啊。如果说退居的话，我们完全可以给他打掉。那此时再次退士，居八退一，这步棋可谓是非常的高明，既进行了一箭封喉，不让将五进一，同时也卡住象烟，不让象起到作用。那仅此称是再次进居将军。那此时只好再次退市。好，那么走到这里之后呢，红方又该怎么走呢？感觉黑方目前来说啊，稍微不注意的话，黑方进炮一打掉装兵的话，这里就有危险的棋了。因为我们可以仔细分析一下，进炮一打架打的话，你不能士四进五，仅此士六进五。那即便是你这个象飞开的话，它这个车炮啊中间能够抽子，反而它能取到先手之势。那这里就为我们体现出开局为大家介绍的一个飞龙在天的一个招法，红方直接象五进三。那这步棋啊，可谓说是啊，我认为本局里边最为关键的一个象棋思路，即把这个象飞开啊，亮出黑方这个车，接下来有退车、抽车，同时最重要的一个目的啊，防止黑方进炮打中兵，这里一将军抢到一个先手，不给他留任何机会。那此时黑方一看就显得比较紧张了，他这两个车啊很容易被我们受到抽将，他赶紧把这个车七进二躲到底线来，防止我们抽他。那好，走到这里之后啊，接下来已经就成了绝杀之势了。红方直接退车一将，黑方仅此称势一步。此时再进车将军，那只好再次退车。好，那走到这里之后呢，棋友们切记一点。我们有杀先看杀，切勿着急贪吃子，直接居七进一。那么接下来就有居七平六，双居夺底居的话，就是个绝杀。那此时我们就会发现，他刚才我们飞象呢，把他这个车赶到底线，反而这个车啊在底线呢发挥不了任何的回防作用。所以说这也是啊高超的运子技巧。好，我们依然回到当前的这个局面。当红方直接进炮下底的时候啊，黑方他前面呢是平车对车的话，我们不愿意。他还有第二个变化，就是直接士五进四，既给车生根，同时啊拦住我们内道车。那接下来他还有一个重要的思路，这里
，它可以啊直接平居过来，强行跟我们对这个后方居。一旦后方这个居起不到作用的话，我们这里就是单居寡炮，没有任何进攻的优势。所以说，此时我们得抓紧机会，赶紧把这个居啊伸到下二线，防止它过来跟我们对居，而且削弱我们进攻的力度。那此时他也没有办法呀。目前来说，他想了一步好棋，就是直接啊，再次啊左居右调，形成霸王居，双居联防。那好，此时红方平炮，他这里再跟我们对居，显然呢后方这个居他没法对呀、啊，正好在我们巷口，直接选择对全居，直接进居一将军，此时只好将进一。好，那么走到这里之后呢？红方直接来了一个居六平四，黑方就只好缴械投降了。因为接下来直接砍是啊，双居错很容易形成。好，其实我们这里我也给大家提个疑问，那古朴这里走的是居六平四，他为什么没有走居六平二呢？欢迎各位棋友啊发表一下你的高招和见解，欢迎在评论区留言。再次非常感谢各位棋友。好，今天的讲解就为大家分享到这里。天下武功无坚不摧，唯快不破。下象棋也是如此，不仅呢比的是功力啊，拼的更是速度。那今天这一局啊，尤其是在最后的攻杀阶段呢、啊，那谁的速度快，谁能够掌握全局的命脉。好，我们直接进入主题。红方当头炮，黑方反家当头炮。红上马，此时黑方走了一个马八进九。这步棋啊，可能棋友们一看呢，稍微有点古怪，这不是猎手炮吗？对呀、啊，黑方这里是大猎手炮。如果说走马八进七的话，是小猎手炮。那这里好像看似啊，红方能够进兵打掉中卒，难道黑方故意扔一个炸弹吗？实则这是黑方的一个诱敌深入。如果说红方直接进炮打中卒的话，在开局阶段，第一炮不侵发，第二你打完中卒反而帮助黑方啊补后中路，因为当头炮的话，双方补后中路啊是势在必行的事情。这样的话，反而接下来黑方有马二进三的话，这里踩着中炮的话，带着步子走的话，显然呢，黑方从步数上面能够反先，所以说啊，这里也是黑方的一个计谋。那红方马八进九，黑方马二进三。那这里同时我们也说明一点，如果说在我们现在走了，红方马八进七的话，显得黑方这个中卒啊少了一层防护。接下来我们进攻的思路啊，从他中路进攻啊，势必对黑方来说啊是一个重磅炸弹。好，我们就按古朴的来。此时红方出车抓炮，黑方平车保住，红方进车巡河，那黑方也出车，红方平车。那走到这里，相信棋友们一看呢，这不是和前面的猎手炮开局是一模一样的阵型吗？双方成一个对称子力，显得左右均衡出子，四平八稳。但是接下来呀、啊，前面我们有看过，黑方啊直接车二进四的话，走巡河车。我们屡次啊进兵上马打车啊，黑方是屡战屡败。那么本局啊，他就采取了新的策略，哎，我直接进去过河，那你就拿我没招了吧？那我这里塞过来之后呢，你再进兵的话，你就没有跳马打车的这个棋了。那这里啊，实则当你这样走的话，其实有一个非常好的巧妙化解手法，我们只需要炮八平七，直接跟你对窝车。你如果说直接对的话，我们回马踩掉，那显得红方这个局啊，在巡河位置啊，占领的军事制高点，可进可退。同时还能接应自己的子力往前方输送，你即便是平炮对狙啊，我可以闪开，那这样显然呢，红方出子速度啊稍微快点。好，那但是啊，古朴在这里就没有采取这个策略，而是走了一个士六进五。那这步棋啊，稍微啊有些啊匪夷所思，棋友们也可以跟着一起思考一下。那他称这步士的话有何目的呢？目前来说啊，分说不一。好，此时我们接下来我们就看黑方如何行棋。此时黑方选择了炮八平七对车，因为红方这个巡河车啊，在这里位置太好了，拦住了、封锁住了黑方的子力。他这里啊，如果说对掉的话，显得他这个车封制住我们的，这样他抢了一步，抢了一步先手。所以说红方啊，先避让一手。此时黑方啊，再次啊接二连三的进攻，直接采取车八进八，目的很简单，接下来进炮打兵打底象，这样的话，好像红方有些招架不住。那此时红方啊，就必须得采取防防守了。那这里我们可以看呢、啊，打兵是主要的一个事情，象飞不起来呀。所以说红方直接选择了兵三进一，把这个小兵呢、啊、交给巡河车来看守。那走到这里之后呢，我们分析一下，此时在这里其实啊黑方已经反先了。我们可以看黑方双车已经过河，同时有一定的攻势。反观红方这个子量，目前来说啊稍微有些拥挤。
出子速度稍微比较慢。好，那接下来红方又该怎么走呢？当红方进完兵之后呢，黑方啊这里又扔了一个小小的炸弹，感觉好像黑方进不进攻不动啊，但是他这里足迹进役啊，就是一个非常有力的进攻。此时我们可以看呢，感觉我好像进兵吃掉你这个族啊，你即便是进炮打我马的话。我平炮打过来，大家形成一个交换，你也捞不到什么便宜。但是啊，如果一旦吃了，就会坏事儿。那我们给大家演变一下：当你红方吃掉，黑方他不是进炮打，而是正好这个车啊在这里发挥不了作用，退车啊，吃兵。那这个兵的话就显得你前去无门，后退无路了，左右来不了，因为这里炮打着底象啊，这里有闷攻，你这个马也跳不动。所以说这个兵啊，当他平车吃兵的话。这个兵呢就白白送掉了，即便是你进兵的话，他跳马正好帮助他出动大子，所以说我们在平时下棋的时候啊，这一个小兵呢，切记啊不能疏忽。那红方该怎么办呢？我们可以这根据这个阵型来分析一下，主要是黑方最为有利的就是对我们三路底上的威胁，所以说这里啊炮五平六调整阵型，腾挪一下，提前为象三进五留出一个道路。那走到这里之后，接下来黑方就有两个策略了，第一进卒吃兵。第二，进炮打兵。那我们今天先看他进卒吃兵的变化，这个变化稍微啊比较简单，而且比较直接。那吃完之后呢，红方能不能平车杀过来呢？古朴啊，虽说没有这么走，但是通过现在的推演呢，平车杀过来是完全没有问题的。我们也给大家演绎一下，红方平车杀过来的话，起初呢，古朴肯定是担心呢，黑方炮七进一的话，接下来炮五平车的重炮打车打马。然而呢，从这里进行反击。因为正好借助这个九路马，刚才给炮生根。那其实这里考虑啊是多余的，红方完全可以啊象三进五。此时当你在平炮打车打马的时候啊，我们这个车啊完全可以走开。你进炮打马，我平炮打掉，夺回狮子。那这里红方还有一个更加好一点的招法，就是当你打车的时候，我直接啊车三平二来跟你对这个车。你这个车啊在这里卡住象幺的话，而且抵达下二线，如果说你跟我对掉的话。那我这里减轻的压力，如果说你不对的话，我这个车马在这里能起到防护作用。当然呢，古朴并没有这样走，而是啊另辟蹊径，出奇制胜，直接走了一个炮六进一。这一步棋啊，这里打车同时啊不让黑方这个小卒来犯。那此时黑方又有两个变化，第一个是直接平车吃兵，第二个是退车，进而退二。那首先我们看，如果说平车吃兵的话，那显然这一步棋啊。走的有些漏招，我们往后演绎一下。这里显然正好在马腿上面，我们这里直接退炮的话，马踩车，炮打着车，黑方啊势必要丢掉一车。那仅此啊，车一平车吃炮，选择车一车换二，那红方吃掉。此时啊，这里还打着车，那他的策略就是吃一个逃一个，再次退去抓马。这个马呀是无处可走，那赶紧飞象补后，防止吃完马之后进行闪击，然后打闷攻。此时黑方吃掉，那好吃完之后呢？接下来红方直接上马。红方上马的目的啊，主要是啊，接下来对完子之后呢，红方啊要采取拔掉中炮或者七路炮，因为黑方的中炮对红方来说啊，势必造成了非常大的牵制与威胁。那此时一看呢，黑方选择卒三进一，他目的也是防止啊红方上马踩他的马，但是啊，红方在这里依然是上马，这里就交给黑方抉择了。你如果说上马踩着我给你吃掉，你上马不踩的话，我直接一马踏掉你的中炮，把你中炮有进攻子力的威胁的话消灭掉之后呢，反而我双车炮啊对你来说啊是一定的有一定的盛势。那此时黑方也没什么选择，直接上马踩着红方进车吃掉。那他这里选择交换呢，也是有一个目的的，把这个车啊调虎离山，然后他好中炮发出打掉中兵，然后镇住中路。那走到这里之后呢，接下来红方直接进炮下底，这里采取反扑之势，进去砍士啊，双车错就有杀棋，黑方仅此称势。那好，再次进车抓中卒，这步棋啊走完之后呢，接下来黑方啊基本上可以啊有一定的败局之势了。首先我们看啊，抓中卒你是无子可保啊，这个车又退不回去，然而呢后方的这个马炮啊没有办法保。当红方平车吃完卒之后呢，威胁中炮，一旦把中炮中路占领之后呢，黑方啊将是无机可乘，红方取胜呢也是指日可待。那显然呢，红方进炮打车的时候，黑方平车吃兵的话是一个漏招。那他还有第二个变化就是车二退二。
。那此时啊，红方这个马呀是在黑方这个炮口里面的，这个马又跳不开。照常理来说，我们有象五、象三或象七啊，先补后一手或者是退炮啊，进行防守一下。但是古府在这里啊，就直接采取了一个弃马，准备出奇制胜。这步棋啊，可谓啊也是走的匪夷所思，直接兵九进一。难道这个马不要了吗？置这个马不顾吗？那么接下来黑方有。进卒赤马以及啊进炮打马，那此时黑方直接啊卒七进一。其实这两个变化都有，我们先看它进卒赤马的变化。那这里感觉好像红方可以平炮打过来，实则如果说打过来的话，红方啊就得不偿失。这里没有打的话，也是为后面的杀棋做准备，直接选择上马打车。那黑方一看呢，迅速躲开，同时啊集结火力到左翼准备进攻。那走到这里之后呢，红方依然是跳马，这里啊就准备啊踩掉黑方的三路马，从这里再进行反扑。此时红方黑方啊直接进卒吃掉，吃完之后呢，这里暗藏进炮打象啊就是闷攻。此时先飞象补后一下。好，那么走到这里之后呢，接下来就是今天非常精彩的时刻到了。那接下来黑方又该如何走呢？他这里选择了直接再次充足，那势必会有啊三居闹事的这样一个走法。那此时，且看呢、啊，红方的今天妙手，直接上马踩掉三路马。这里目的很简单，因为这一块这个马呀，在这里是一个精华所在，它导致了其他子力没法进攻。此时黑方平炮打过来，那好，接下来直接进炮下，暗藏有进车砍士啊，再次车八进八，双车错绝杀。此时黑方士六进五，先补后一手。当你这完补完之后呢，直接进炮打掉底士，啊，这里就走的比较凶狠了。目前来说啊，这里来说他也不怕你抽将，所以说直接选择了直接充足过来，这就显现了黑方和红方啊现在在较量，到底谁的残局功夫更高，到底谁的攻杀速度更快。那此时我们看红方直接来了一个直接退炮一将军，这里将着军呢。黑方又有两个策略，第一个是士五退四，第二个是象三进一。我们分别来看。首先，如果说退士的话，那好，直接炮六平三。这步棋意欲何为呢？这里既解杀，同时进行还杀。因为接下来红方进局砍士将军的话，这个老将起来再次居八进八，一点的话就是个绝杀。那这里黑方能不能进攻得动呢？那首先我们也可以尝试一下。显然呢，这里进卒吃底士的话，远不远不了平卒吃中士好，直接吃掉。那显然再次称略是吃掉。那接下来当你进去吃的将军的时候，这里可以退炮进行回防。那走到这里之后，棋友们一看，黑方没有杀棋，反观红方啊，吃士是势在必然的，你没有任何子力能够进行阻挡。士一旦吃完之后啊，双车通透，接下来双车错啊，也是势在必行。那在这里还有第二个变化，当红方退炮将军的时候，黑方可以象三进一。那接下来就进入今天最为精彩的对攻阶段了。那棋友们也可以啊，此时站站队，你是认为红方能够获胜呢，还是黑方能够获胜呢？那走到这里之后，黑红方啊直接啊甩炮到边路，接下来重炮绝杀。好，棋友们可以跟着一起思考一下，黑方能不能反败为胜呢？那这里黑方有两个思路，第一个是直接平卒吃掉中士，采取一个进攻的思路；第二个是将五平六。那首先我们可以看呢、啊，黑方目前来说兵临城下，红方啊已经大军杀到，那到底谁快谁能决定胜负呢？此时黑方直接平卒啊吃掉中士，这里一将军，红方称是吃掉。那这里首先我们说明一点啊。吃中士要比吃底士好一点，吃底士啊，有时候可以完全不理会你。好，那走到这里之后，接下来我们可以看啊，黑方在进军一将军，那好像我们这里一退士啊，进军啊就是个绝杀，怎么办呢？亲友们，是不是黑方就已经获胜了呢？那在这里要给大家分享一个小小的技巧，这里是可以解杀的，红方不要退士，而是要退象。为什么说在这里退象呢？当黑方内道有居，底线有居，双居夺底士的时候，我们退象的目的啊，就是提前为老帅啊上三楼留出逃生的空间。那此时黑方再次平车吃掉，那再一次啊，我们这里退士，其我们接下来就会发现，你双居夺底士啊，无论如何你都不能够连江杀。
。好，那走到这里之后呢，接下来是平均趋势还是进局趋势呢？显然呢，进局趋势稍微好一些。如果说平均趋势啊，你双局啊只能在六路的内线上面，所以说进局趋势呢，能够在底线呢畅通无阻，同时、啊。按照我们平时的手法，这里还能抽掉内道军，那这里一将军的话只能起来，再次平车一将军，那此时啊率五只能平六，不能来四，平车啊就是个绝杀，再次平车将军，然后只能过来，那走到这里之后呢，如果是黑方平车将军的话，显然呢，我们这里再次过来的，你这里抽不抽车啊，我们都是进炮将军，然而你这里是没有连将杀了，那怎么办呢？平车再将军，再守到中路了。那此时眼看呢，黑方这里是进攻不动，那这里退车吃又意义不大。那比较好的就是啊，出将。那此时啊，出将好像是解杀，同时这里接下来平车啊就是个环杀。那棋友们，红方啊如何进攻呢？接下来只需要一招起就能够致命。那相信棋友们能够一眼就看出来，这里不是进炮重炮将军呢。而是直接进车，这里就没有必要退车跟你对车了。如果说想送个人情呢，退个车对个车啊，大家走走一个和气生财。但是如果比赛的话，那这里直接进车啊，就是一招致命。那此时我们可以看呢、啊，黑方啊双车在这里显然攻势很猛，但是这个士啊在这里起了一个非常关键的作用，老将起不来，这里有车不吃你，有杀先看杀。这也证明呢，速度才是决定胜负的关键所在。打蛇打七寸，下棋也同样如此，要从关键点下手。那么今天这局啊，既弃车又弃马，非常的巧妙。好，我们直接走开局，红方当头炮，黑方也当头炮，红上马，黑方也上马。此时红方马八进九，黑方也马八进九。那这里前面布局啊，我们就话不多说，和前面呢猎手炮的开局是一模一样的，双方成一个对称子列。红方出车抓炮，黑方平车保住，进车巡河。此时黑方也出车抓炮，黑方，红方出车，再次进车巡河。红方抢先手，兵九进一，上马准备打车。黑方啊选择炮八平七，目的很简单，你之所以敢上马打车啊，完全是有这个二路巡河计啊在这里撑腰。我这里平炮跟你对掉之后呢，你这个就没有上马打车的这个棋，反而黑方的这个车啊在巡河位置啊。占领的军事制高点，可攻可退。那此时红方啊，毕露锋芒，黑方啊，穷追不舍，直接来一个车八进八。目的很简单，刚才平炮对车啊，也是一个巧手，既有进炮打兵，同时打象，从七路进行反击。那走到这里之后呢，黑方啊，眼见呢，左边呢没办法防守，只好采取进攻。这里打着车，黑方顺势啊，车二平六。既逃车，同时啊，也是集结火力，准备啊从这里空虚的左翼展开进攻。此时红方再次跳马，防不住的话就只好采取进攻。你攻我的左翼，我攻你的右翼，那此时怎么办呢？那前面呢，我们有给大家讲过，黑方啊有进炮打兵，直接采取弃弃马抢攻，得不偿失。那我们继续看它第二个变化，就是士六进五。那这里就是先补后一下中路。因为大家都是玩当头炮了，补后中路啊也是势在必行。那此时红方直接上马踩掉，照常理说啊，这一步啊多步马换掉他那个一步马是有些不划算，但是他这个三路马是这一块的精华所在，使得我们的车炮啊没法向前进攻，拔掉马之后呢，反而啊炮能够沉底，同时中炮也能打中卒。此时黑方直接打掉。好，那这里就面临了两个问题了，到底是进炮下底呢，还是进炮打中卒呢？其实这里就要要得注意一下。如果说此时啊，我们直接进炮打中卒的话，这里目前来说没有将军，但是黑方完全可以啊，居六平二杀一个回马枪，把红方的这个车炮啊给牵制住。那红方这个车炮啊就别想走开了，因为这里是无根车炮，所以说比较关键的就是我们先沉一个底炮，拉开距离，这样的话车也有活动范围。好，走到这里之后呢，黑方有两个变化，第一个是啊，居平车吃马，第二个是进车吃马。平车吃马的变化，请我们往前翻看一下，这里我们介绍的非常详细。今天呢，我们继续接着看它第二个变化，居六进三的话，进车吃马，因为平车吃马的话，它有居八进二的话，实行一个暗保
，你退居赤马，浸泡打中足，因为内道有据啊，天地泡杀，反而就把这个驹给抽掉了。那这样走的好处呢，就是当你进驹的时候，它可以出将。完了之后呢，你就没有打将的这个棋了。同时啊，他这里吃完马之后还牵制住你了。好，那怎么办呢？眼看好像此时如果说浸泡打足的话，也没有什么杀棋，因为你打完之后呢，他这里出将，古朴在这里就直接选择了一个称势，既赶着军，同时引诱黑方吃马。那前面一局啊，我们为大家演绎了黑方直接逃去吃马的变化，这样的话显然啊是被红方啊几步。居和炮的顿挫啊，杀的可是落花流水。那本局我们看它第二个变化，先吃马的话固然是可以，但是吃完马的时候，红方进炮打中卒，所以说他在这里选择的借助居卡马腿的时候，先进炮打掉中卒。那这样的话，显得黑方这个炮啊镇住了我方的中路。那此时红方啊直接率五平六，既摆脱中路牵制，同时啊吃着军，还有第三个巧妙的隐形作用，就是我们也有当头炮。黑一方这个炮啊就不好乱动了，实行了一个牵制。如果说这个炮走开的话，进去砍士啊就是个绝杀。黑方被迫无奈，平车吃马。那当黑方吃完马之后呢，红方啊直接啊中炮发出，这里打着一将军。此时我们可以看，你这里既不能平炮，又不能飞象，因为这里内道有据啊，直接进军下里的话就是个绝杀。那怎么办呢？如果说称势的话，士五进六的话，进军砍士的，实行了一个双击错杀法。那没有办法，选择将五平六。那走到这里之后呢，接下来就是红方最为关键的一个招法。正所谓打蛇打七寸，我们一定要走到关键点上面，直接进军过来抓炮。他的老家阵型呢，出现了一个缺陷，没有强大的子力进行防守。这里抓炮就看黑方如何行棋了。此时我们看，如果说进炮打兵的话，那这里平车一将的话，势必啊你称势啊，我们双车杀到就是个杀棋。那这里黑方又有两个策略，第一个是逃炮，第二个是回军进行防守。我们先看他逃炮的变化，他选择了一个炮三平四，先反将一下。那这里将军呢，红方正好平车闪开将军，进行了一个解将还将。那怎么办呢？如果说称势的话，这里平车吃炮，接下来依然吃势。那仅此啊，平炮再挡枪。那走到这里之后，棋友们就是训练你杀棋思维的时候到了，亲友们。帮红方出出主意，看红方如何行棋呢？有没有好的惊天妙手呢？如果说有好的想法的，欢迎打在评论区里面。好，我们话不多说，红方啊直接手起刀落，平车砍掉炮。这步棋啊可谓是走得非常非常的凶狠，应该是也是啊吓了黑方一大跳。这里七车砍炮一将军，他老将进不去，仅此啊称势吃掉。此时再次进军一将军，只好回到中路。那么接下来呀、啊，相信棋友们应该都知道怎么杀了。这一步棋非常关键，直接炮八退二，平炮啊，重炮就有绝杀。那这里之所以出现这样一个问题啊，是因为黑方啊完全是采取前方进守，进攻啊两只手全部都伸出去了，显得老家里边没有子力防护。红方啊也是抓住了一个命脉。那走到这里之后呢，棋友们再次思考一下，黑方还有没有机会呢？可能呢，我们在大多数行棋的时候，走到这里，眼看呢，平炮啊就是个绝杀，就开始缴械投降了。其实在这里啊，黑方还有解杀的，平车一将军。那么在平车之前呢，我们先给大家讲一下，那这里能不能将五进一呢？如果说将五进一的话，平炮的话，你只能呢四路来不了，那反而就被绝杀了。关键点就是这个六路的帅呀、啊，封锁了他四路线，所以说这里采取弃车将军的话，红方来不了中路。这里有炮，仅此啊，称势吃掉，再次平炮一将军，红方再次退势。那好，走到这里就发现一个关键点问题了，他这个炮啊和当刚才通过弃车啊遮住了帅脸，此时他可以啊将五进一，好像就是解杀了。那么观察这个阵型呢、啊，红方居双炮，黑方啊居马炮，显得子力啊大家势均力敌，还可以战。那接下来红方又有什么好的巧妙手段呢？这里就出现了非常巧妙的夹驹炮精妙运子手法。好，首先我们可以看，红方直接平车抓炮，你这个炮啊势必要走开吧？无论你现在打兵还是还是炮四平六的话，红方再次进去一将军。那这里啊，首先我们说明，黑方如果说将五退一的话，那再次平车锁侯
，接下来眼睁睁的看着我们平炮过来绝杀。所以说，当这里将军的时候，他只能将武进一。那这里好像我们夹居炮又走不成了，又该怎么办呢？其实啊，在中路形成不了夹居炮的话，我们就要采取移形换位，调整阵型。直接炮五平六，接下来进炮就是个绝杀。那么走到这里之后呢，黑方前方的狙炮啊是没有什么攻势，又不能采取回来进行防守，眼睁睁的看着红方啊直接进炮绝杀，没有任何办法。好，我们依然返回到当前的这个局面。当红方啊进狙抓炮的时候啊，他这里还有第二个策略，因为前面逃炮的话被我们呢这里平狙将军呢这个炮啊最终被砍掉，实行了一个夹狙炮的杀法。那他第二个策略就是退局回来防守，因为这个狙啊在这里起不到什么进攻的作用，同时两个狙啊在这里有些拥堵，他退局回来既防守阵型，同时也是阻隔了红方的左边的狙炮，显得你这个狙炮起不了什么作用，同时中路的狙炮也形成不了杀，这样的话显得阵势啊比较稳固一些。那此时红方又该如何组织第二轮的进攻呢？接下来就展现了一个巧妙的运子手法。红方平狙啊，照头一将。那这里我们可以看，老将啊进不了中路，这中路有炮。你如果撑势的话，我们平狙砍炮，这里白吃一个。那仅此啊，平炮过来挡住。那走到这里之后呢，好像啊黑方的阵型呢四平八稳。那红方进攻不动，必须得调整策略。红方发现他的右翼啊比较空虚，采取了一个平炮打掉边阻，准备啊从底线呢开始进攻。这也是啊，我们移形换位、调整阵型的一个好的方法。那黑方一看，目前来说，你这里啊进攻呢还有些延缓，直接走了一个居居八进二，因为我阵型稳固啊，接下来可以放心采取进攻了。可谓这一步棋啊比较凶狠。那棋友们可得注意一下，此时他这里在意将军的话，你老帅啊进不去，这里撑势啊他也白吃，双狙炮啊在这里就能形成一个绝杀。所以说走到这里之后呢，红方选择了一个。象棋进五，先补后一下中路。此时黑方依然平之将军，帅五平帅六平五。好，那么走到这里之后呢，接下来黑方就想啊，红方目前来说啊，准备从底线进攻。显然这个三路象是个弱点，他来了一个小小的计谋，象棋进五，可谓这招棋啊，给红方设置一个小小的陷阱。此时感觉好像炮打着车啊，可能会这样想，也是引诱啊我们红方平局吃象。那红方能不能吃呢？那我们演示一下，如果一吃的话，就会上一个小小的骗局。这里吃完之后呢，显然感觉还吃着炮啊，但是他可以平局吃我们的二路炮。那此时啊，还不得不退局吃炮，因为你不吃他的炮，他这里进局下底啊就是铁门栓杀，只好选择吃他的炮。黑方退局吃炮，那走到这里，棋友们一看呢，接下来就会恍然大悟。红方双狙炮，黑方双狙马炮，同时啊，这里交换完毕之后呢，黑方进多一大子不说啊，红方没有进攻优势了，反而黑方啊解脱了压力，他接下来可以组织他的进攻，红方得不偿失。所以说在这里啊，红方应该不予理会他这个中象，直接进炮，准备啊炮打象，接下来会有平局吃象。那走到这里之后呢，感觉这个象是一个弱点，黑方选择了回马守住。他这里也是啊，防止我们平炮打象了，必要的时候他回马可以啊，替老将啊挡一步枪。那此时红方该怎么走呢？又抓住他阵型上的弱点，直接居八进一，就准备啊从他这个中势上面入入手。那眼看好像黑方啊也不甘心，他选择了直接采取居四进四，接下来有进局吃象，然后平局砍中势，实行一个大刀弯心的杀法。但是啊也为时已晚。此时红方啊直接平炮打掉底象，这里一将军，黑方选择退象吃掉，吃完之后呢，红方啊这是刚才预留好的平局砍赤，这里砍完赤了就非常厉害，接下来进局砍炮就是个绝杀，那没有办法，只好再次退局回来守住炮，黑方在这里还没尝到一点甜头，反而要慌忙棘手的回来进行防守，那这里炮一旦守住了，我们这里就进攻不动了，又该怎么办呢？此时留给红方一个难题，眼看好像可以退局吃炮，平局吃马，那该怎么吃呢？那这里又关系到一个棋理的问题。显然黑方这个中炮啊，对我们有一定的威胁力度。同时炮属于长兵器，这个马呀还在老家，他想奔赴前方阵营的话，还要的一段时间。所以说，当然退局吃炮是最为有利的选择。
。那此时黑方发现这个车啊待在这里玩了半天呢，没起到任何作用，赶紧平车过来，准备啊退回来进行防守。那走到这里之后啊，红方再次进车啊，准备吃马。那如果说你退车回来守住马的话，红方可以平炮打完士啊，打完之后呢，再次牵制。你这里不敢吃啊，吃的话我们进去砍炮。所以说他选择直接把马跳到边路，此时再次平车吃马。黑方没有办法呀，只好退回来进行防守。好，那么走到这里之后呢，红方这里进攻不动，选择了一个准备从侧翼进攻。那黑方一看呢？这个炮在这里，因为接下来我们这里有进军过来，双军啊连接进行杀棋，他只好选择了炮六平七，这里也是有一定的目的，因为接下来可以啊暗自瞄准我们的三路线，同时也为老将啊逃生留出一个空间。此时红方直接进去，接下来如果说黑方不注意的话，这里平军赵头来一将的话，你只能平到中路，再在双军连接的话，就形成一个平地贯杀法。黑方仅此啊居四平六，守住内线。好，那么走到这里之后啊，接下来就是关键点了。眼看好像红方进攻不动了，再次发现他的弱点，直接啊平车，针对底势下手。因为这里有炮啊，黑方再次啊退炮，你吃什么我保什么。这一招啊可谓啊也是啊非常的顽强。那这个炮你既然能保的话，我再次平车来抓炮。这个炮显然不能走开，走开的话，我们这里进军将军就是个绝杀，没有办法呀。那他这里有两个选择跟我们对狙的方法。如果说狙六平七的话，那我们这里一将军，你只能走进来，再次平狙啊，就是个绝杀。所以说狙六平七对狙的话走不到，那他只好选择第二个策略，狙八平七来跟我们对狙。那此时呢，我们就不能平狙过来。因为你这里平车过来将军的话，他可以退车吃掉。当你进去吃士的时候，他可以平炮打掉。所以说这里比较关键的一步棋啊，就是直接吃掉炮，这也是非常巧妙的一个杀法。进去吃完炮，将军军呢，黑方仅此啊退车吃车，仅此一步。那么此时再进去吃士，这里一将军，黑方只好将六进一。此时再来一个退车，这里就绝杀无解。兄妹有没有觉得这一招啊，这个杀棋啊也是非常的精彩呢？可谓是啊，行云流水，猛击猛打，专挑要害之处。好，今天这一局精彩的棋局就为大家分享到这里。如果说棋友们觉得我讲的还不错的话，欢迎长按点赞，评论区再来个 666， 也是对我的一种支持，非常感谢。